बिस्मिल्लाम अल्लाम वरम वर्क हाई डियर हावर यू टूडे वंस अगेन आई एम विद डिफरेंट मल्टीपल क्वेश्चन सो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन द शिफ्टिंग ऑफ रमदान मुबारक फ्राम समर टू विंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सो दिस इज़ वेरी जनरल क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लें तो आप थोड़ा सा फोकस कर सकेंगे कि इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड की इन्वॉलमेंट आ रही है जब हम टाइम सीरीज की कंपोनेंट्स पढ़ते हैं तो उसका जो पहला कंपोनेंट्स होता है जिसको हम सेकुलर ट्रेंड के नाम से जानते हैं हम उसकी डेफिनेशन यूँ करते हैं कि सेकुलर ट्रेंड जो है वो एक लॉन्ग टर्म वेरिएशन को डील करता है इसमें टाइम पीरियड जो होता है नॉट लेस देन टेन ईयर्स इसमें जो मूवमेंट होती है वो ग्रेजुअली एराइज होती है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि द शिफ्टिंग ऑफ रमदान मुबारक फ्राम समर टू विंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकुलर ट्रेंड ठीक है डिफरेंस बिटवीन को रिलेशन एंड कुलीनियर वेरी सिंपल जब हम दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वहां पे हम को रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं और जब आप रिग्रेशन मॉडल में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स दो प्रोडिक्टर वेरिएबल्स के इन बिटवीन अगर आप रिलेशनशिप को जज करना चाहोगे इन्वेस्टिगेट करना चाहोगे तो वहां पे फिर आप कुलिनियरिटी का कंसेप्ट इस्तेमाल करोगे ठीक है दिस इज वेरी सिंपल डिफरेंस है फॉर टू नॉन ओवरलैपिंग सेट्स मींस टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सेट्स या आप ये ले लें कि आपके पास टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि जब आपके पास दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो उसमें ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आता है तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं तो अब जब आपके पास ए और बी दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो डेफिनेटली इनका इंटरसेक्शन क्या होगा वो नल सेट होगा क्या होगा फाइव सेट होगा एम सेट होगा लेकिन अगर हम बात करें इसकी प्रॉबिलिटी की तो प्रॉबिलिटी ऑफ नल सेट क्या होती है वो जीरो के बराबर होती है ठीक है ये पॉइंट बहुत कॉमन पॉइंट है याद रखना आपने द जोमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट दिस इज वेरी टेक्निकल पॉइंट हम तो पढ़ते हैं ना कि अरिथमेटिक मीन इज अ कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट लेकिन आपने याद रखना है कि सेंट्रल टेंडेंसी में जितनी भी आपके पास एवरेजेस आती हैं अगर वो कांस्टेंट की हम एवरेज लें तो उसका आंसर भी क्या आएगा आपके पास कांस्टेंट ही आएगा ठीक है शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछ रहा है वेन थर्ड स्टैंडर्डाइज मूवमेंट इज नेगेटिव तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये थर्ड स्टैंडर्डाइज मूवमेंट किसे कहते हैं तो याद रखिएगा बीटा वन जिसको हम कोफिशन ऑफ स्क्यूनेस जिसका फार्मूला क्या होता है म्यू थ्री का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय म्यू टू का क्यूब उसको हम थर्ड स्टैंडर्डाइज मूवमेंट कहते हैं अगर आपके पास बीटा वन की वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिवली स्क्यूड है क्या है उसकी जो लेफ्ट टेल है वो क्या है प्रोलॉन्ग है एज कंपेयर टू राइट टेल इट्स ओके स्पेसिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच केस आपसे पूछ रहे हैं कि हमें ईच केस में डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बता दें तो जब आपके पास पी इज इक्वल टू क्यू वेन प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ फेल्योर होता है तो याद रखना आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है वो सिमेट्रिकल होती है क्या होती है बेल शेप्ट होती है एंड व्हेन पी इज लेस देन क्यू दैट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर तो वहां पे जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होती है ठीक है एंड वेन पी इज ग्रेटर देन क्यू इन सच केस द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन एंड एक्सेप्टेंस रीजन आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक एक्सेप्टेंस रीजन होता है और एक आपके पास क्रिटिकल रीजन होता है जिसको हम रिजेक्शन रीजन के नाम से भी जानते हैं तो डेफिनेटली ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होते हैं ठीक है क्योंकि जब आप कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करते हो तो या तो वो वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में गिरेगी या वो क्रिटिकल रीजन में गिरेगी ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी जो वैल्यू है वो दोनों रीजन का हिस्सा हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन एट बोथ द रीजन आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नॉन ओवरलैपिंग ओके What do you know about the signature property of regression? This is very important question. कि जब हम एक property पढ़ते हैं regression coefficients की that the geometric mean of two regression coefficient is equal to the coefficient of correlation 
तो यहाँ वहाँ बेस प्रॉपर्टी का जो है वो रोल जो है वो प्ले किया जाता है कि जब आपके पास दोनों रिग्रेशन कोप्शंस के साइंस आ जाते हैं नेगेटिव दैट इज़ बीटा एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई बीटा वाई एक्स तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है लेकिन आपने इसको प्लस नहीं करना इन केस वेन बोथ द रिग्रेशन कोप्शन आर नेगेटिव आपने इसका जो माइनस है इनकी जो क्वांटिटीज है इनके जो आंसर है उसको तो आपने मल्टीप्लाई करना है लेकिन इनके माइनस आंसर को आपने माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करके प्लस में कन्वर्ट नहीं करना बल्कि इसका माइनस आपने बाहर सेफ रखना है सिक्योर रखना है कोप्शन ऑफ कोरेशन के साथ तो इसी को हम सिग्नेचर प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कहते हैं ठीक है हा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू फाइंड को रिलेशन वेन बोथ वेरिएबल्स आर क्वान्टिटेटिव वेन बोथ वेरिएबल्स आर क्वालिटेटिव बट नॉमिनल and when both variables are qualitative but ordinal this is very simple agar aapke paas dono variables quantitative hain to unke darmiyan agar aap relationship calculate karna chahte ho dekhna chahte ho to uske liye fir hum coefficient of correlation ka istemal karenge theek hai agar aapke paas variables qualitative hain lekin wo nominal level pe record kiye gaye hain theek hai to inke darmiyan bhi aap correlation dekh sakte ho judge kar sakte ho to iske liye fir hum कॉन्टीजेंसी टेबल के थ्रू इनके दरमियान क्या देखते हैं हम कोफिशेंट को देख देखेंगे ठीक है जिसको हम कोफिशेंट ऑफ कॉन्टीजेंसी टेबल के नाम से भी जानते हैं और का स्क्वेयर का इस्तेमाल इसमें करते हैं ठीक है जब आपके पास दोनों वेरिएबल्स क्वालिटेटिव हैं लेकिन वो ऑर्डिनल लेवल के हैं और इनके दरमियान आप जो है रिलेशनशिप देखना चाहते हो उसकी जाँच पड़ताल करना चाहते हो तो इसके लिए फिर हम स्पीयरमैन कोफिशेंट ऑफ कोरेशन का इस्तेमाल करते हैं ठीक है जिसको हम रैंक कोरेशन का नाम भी देते हैं ठीक है तो डियर्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये कुछ टिपिकल क्वेश्चन पसंद आए होंगे इन नेक्स्ट वीडियो में आपके हमारा दोबारा हाजिर होंगे तब तक के लिए असल वरहमल